วัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับช่องอากาลิโก DIY นะครับวันนี้ผมจะมานำเสนอนะครับชุดโซลาเซลล์สำหรับท่านที่ใช้บ้านสวนนอนนานะครับอันนี้จากประสบการณ์ที่ผมใช้ชีวิตโดยไม่พึ่งพาไฟของการไฟฟ้ามาเกือบ3ปีเต็มนะครับผมผลิตไฟจากโซลาเซลล์มีเครื่องใช้ไฟฟ้าครบทุกอย่างเดี๋ยวผมจะไปทดสอบให้ท่านดูว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าในชีวิตประจําวันที่ผมใช้มีอะไรบ้างนะครับแล้วใช้งานได้ไหมโดยวันนี้เราได้รับอุปกรณ์มานะครับเป็น power station ขนาด 3,300 วัตต์นะครับให้เอามาทดสอบใช้ในชีวิตประจําวันจริงๆกับระบบชุดนอนนานะครับว่าการใช้งานจะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมกันนะครับผมให้ดูนะฮะอันนี้คือบ้านที่ผมอยู่จริงๆนะฮะทุกวันนี้ก็อยู่หลังนี้นะครับเมื่อก่อนเป็นมุงจากตอนนี้ก็เอาเมทัลชีตมามุงเพิ่มนะครับเพราะว่ามันเริ่มหมดอายุข้างหน้านั้นเป็นป่าสวนยางนะฮะนั้นก็เป็นเล้าไก่นะครับที่ผมเลี้ยงไว้ก็จะเป็นป่ากล้วยนะครับช่วงนี้ฝนตกหนักนะฮะก็เลยหญ้าลกหน่อยก็รอแรงนะครับค่อยตัดหญ้าอาจจะดูลกนะครับและตรงจุดนั้นผมเป็นจุดวางแผงโซลาเซลล์นะครับที่ผมใช้งานนะฮะไม่มีไฟของการไฟฟ้าร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผลิตไฟเองจากระบบโซลาเซลล์เท่านั้นเพื่อใช้ในชีวิตประจำวันวันนี้เราจะใช้ชุด power station ตัวนี้นะครับมาทดสอบกับบ้านดูนะครับโดยใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆให้ท่านดูแบบใช้งานจริงๆนะครับตัวนี้เป็นระบบอินเวอร์เตอร์ขนาด 3,300 วัตต์นะครับตัวนี้หิ้วไปไหนมาไหนก็ได้นะครับบางท่านไม่ได้นอนประจำอยู่ที่ไร่ที่สวนนะครับท่านก็เอาใส่หลังรถไปนะครับชาร์จแบตไปให้เต็มจากบ้านนะครับพอไปถึงท่านก็เอาเครื่องนี้ยกไปวางนะครับก็ติดตั้งใช้งานได้เลยนะครับเป็นความสะดวกมากสำหรับชุดนอนนาในปัจจุบันตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเอาอุปกรณ์มาสาธิตให้ท่านดูนะครับว่าใช้งานอะไรได้บ้างนะครับอ่า,อานี่นะครับก็มีชุดเบรกเกอร์นะครับเปิดปิดแบตเตอรี่นะครับมีชิโนทามเมอร์เพื่อป้องกันการใช้กระแสเกินนะครับมีเบรกเกอร์ AC เบรกเกอร์ DC แล้วก็มีเซิร์ชโปรเทคชันที่เป็นกันฟ้าผ่านะครับตรงนี้มีปลั๊กสองช่องเสียบได้เลยนะครับหรือท่านจะเอา AC เอาจากจุดนี้ไปต่อใช้งานเพื่อใช้บ้านทั้งหลังก็ได้นะครับสามารถขนานแบตเตอรี่เพิ่มเติมได้อีกนะครับโดยเอาแบตมาขนานตรงเทอร์มินอลตรงนี้นะครับก็จะทำให้ท่านกักเก็บพลังงานได้มากขึ้นและใช้ระยะเวลาได้ยาวนานมากขึ้นนะครับผมจะทำการเปิดเครื่องนะครับตอนนี้ผมจะไม่ต่อแผงใดๆนะครับจะใช้แค่สิ่งที่มีอยู่ในเครื่องก็คือแบตเตอรี่เท่านั้นนะครับผมจะออนเบรกเกอร์แบตขึ้นมานะครับแล้วก็เปิดสวิตเครื่องนะครับเพื่อให้ไฟ220โวลต์ทำงานนะครับอ่าตอนนี้เครื่องก็ดังออกมาแล้วนะครับหน้าจออาจจะมองไม่ชัดนะครับเพราะว่าถ่ายกลางแจ้งนะฮะเนี่ยตอนนี้แบตมีอยู่ 26.4 โวลต์นะครับไฟ220โวลต์ขึ้นมาแล้วนะครับพร้อมที่จะทำงานเราจะไปทดสอบอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ากันนะครับอันนี้ผมจะลองให้ดูนะครับเป็นเครื่องชงกาแฟนะครับแล้วก็ปิ้งขนมปังในตัวนะครับเสียบปลั๊กนะครับอ่าน,นี่ขนมปังผมจะวางไว้นี่นะฮะตั้งเวลาสัก10นาทีนะฮะอ่าเร่งไฟไว้สัก200นะครับอ่ออนนะครับอันนี้เครื่องก็ทำงานแล้วนะครับกินกระแสไปที่ 5.9 แอมป์นะครับก็คือพันกว่าวัตต์นะฮะนี้ก็ปิ้งมาระยะหนึ่งนะครับประมาณ6นาทีนะฮะก็ตอนนี้ก็ขนมปังก็ใกล้สุกแล้วนะฮะเหล็กข้างในก็แดงเลยนะฮะโอเคนะครับต่อไปนะครับผมจะหุงข้าวด้วยหม้อสองใบนี้พร้อมกันนะครับกินไฟประมาณ500วัตต์นะครับสองลูก
พร้อมๆกันหุงจนสุกเลยนะฮะนะใส่ข้าวใส่น้ำไว้หมดแล้วนะครับปิดหม้อนะครับเสียบปลั๊กหมอที่หนึ่งนะฮะกระแสกินไป 4.2 แอมป์นะฮะอักไปหม้อที่สองนะครับกดหุงข้าวนะฮะสองอย่างนี่กินไปแล้ว 7.2 แอมป์นะครับผมจะปล่อยให้หุงจนสุกเลยนะครับแล้วเดี๋ยวพอใกล้สุกเดี๋ยวจะมาถ่ายให้ดูอีกทีนะครับครับนี่ก็ผ่านไประยะหนึ่งแล้วนะครับข้าวก็ส่งกลิ่นหอมแล้วนะครับครับตอนนี้ก็ข้าวสุกหมดแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะหม้อที่หนึ่งหม้อที่สองไม่มีปัญหานะครับอันนี้ตัวต่อไปนะครับกระติกน้ำร้อนไฟฟ้าขนาดแปดร้อยวัตต์นะครับเสียบปลั๊กนะครับแอมขึ้นไป 3.8 แอมนะครับเราจะเสียบคู่กันเลยนะครับอันนี้เป็นเตาแม่เหล็กไฟฟ้านะครับ 1,500 วัตต์นะครับเสียบไปคู่กันเลยนะฮะนะครับจะทำไข่ดาวไว้ท่านดูนะเอาง่ายๆเมนูด่วนๆน,นะฮะตอนนี้กินกระแสอยู่ 3.8 นะฮะเอาผมออนนะฮะขึ้นไป 10.5 นะฮะสองอย่างนะฮะทอดไข่ด้วยต้มน้ำด้วยนะฮะใช้ได้นะฮะเตาแม่เหล็กไฟฟ้าถ้าเป็นเครื่องอินเวอร์เตอร์ที่ไม่ใช่เพียวไซเวฟนะครับเปิดไม่ขึ้นนะฮะแล้วถ้าสเปคไม่ถึงนะฮะเครื่องอินเวอร์เตอร์พังนะฮะโอเคนะครับไข่ก็สุกน้ำก็ต้มได้นะไม่มีปัญหาใดๆนะครับสำหรับเครื่องตัวนี้ตัวต่อไปนะครับไมโครเวฟของอิเล็กโทรลักนะฮะให้ดูให้ดูการว่าเครื่องนี้กี่วัตต์นะฮะ 1,200 วัตต์นะฮะตัวเสียบนะฮะรองรับปลั๊กสามตาเลยนะฮะผมจะใช้อาหารเวฟนะฮะง่ายๆดีแกงกะหรี่ไก่แกงกะหรี่เนื้อนะฮะเมาเข้าตู้นะครับตั้งไฟมีเดียมไฮนะฮะอุ่นสัก3นาทีเครื่องทำงานเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ใช้พลังงานไปเมื่อกี้นะฮะเดี๋ยวจะให้ดูฮะ 9.4 แอมป์นะฮะไมโครเวฟจะกินไฟเยอะนะฮะทำงานได้โดยไม่มีปัญหาใดๆนะครับเรียบร้อยนะครับยังเดือดอยู่เลยนะไมโครเวฟไม่มีปัญหานะอันนี้ใช้ได้อันนี้เป็นเตาขนลวดไฟฟ้านะครับ 1,000 วัตต์นะครับเดี๋ยวจะต้มให้น้ำเดือดนะอันนี้กำลังต้มหน่อไม้นะฮะเสียบปลั๊กก่อนนะฮะไฟขึ้นไปแล้วนะฮะ5แอมป์นี่ฮะจะต้มให้ดูนะครับว่ามันใช้งานได้จริงทั้งนั้นนะฮะอุปกรณ์เครื่องมือนี่ให้ดูนะครับน้ำเดือดนะฮะครับอันนี้ก
ทดสอบกับอุปกรณ์เครื่องครัวนะครับให้ท่านดูเป็นแนวทางนะครับเพราะว่าหลายท่านก็คงจะเจอปัญหานะครับซื้อชุดนอนนามาแล้วไม่จบนะครับพอหุงข้าวปุ๊บเครื่องร้องทันทีตีดตีดตีดตีดแล้วก็ใช้ไม่ได้นะฮะเครื่องตัดแต่ชุดนี้นะครับอย่างที่ท่านเห็นนะฮะนี้ใช้ต่อเนื่องมาเลยนะครับไม่ว่าจะหุงข้าวมาเสียบกาน้ําร้อนไมโครเวฟมาอุ่นแกงนะฮะหรือว่าต้มหน่อไม้อันนี้ต่อเนื่องนะฮะไม่มีการใช้แผงอะไรร่วมเลยนะฮะแล้วในกรณีที่ท่านต่อแผงเข้ามาในระบบนะครับระบบจะไม่ดึงไฟจากแบตนะจะดึงจากแผงไปใช้เป็น200ยี่โดยตรงเลยถ้าแสงแดดมีเพียงพอและแผงของท่านมีเพียงพอนะครับอันนี้คือข้อดีของอินเวอร์เตอร์ที่อยู่ข้างในนะครับซึ่งเป็นระบบไฮบริดออฟกิดนะครับจะใช้งานตามเงื่อนไขคือถ้าแสงแดดมีเพียงพอใช้แดดก่อนนะครับแดดหมดไปใช้แบตเตอรี่แบตเตอรี่หมดสลับไปหาไฟการไฟฟ้าถ้าท่านมีไฟการไฟฟ้านะครับพอเช้านะครับระบบก็จะตัดการไฟฟ้าออกแล้วใช้ไฟจากแผงโซลาเซลล์เหมือนเดิมนะครับก็จะทําให้ท่านประหยัดไฟสําหรับท่านที่มีไฟการไฟฟ้านะครับครับทีนี้มาต่อกันนะครับผมเอาตัว power station นะครับมาต่อกับเมนตู้เมนไฟบ้านนะครับโดยต่อแค่ตรงนี้นะ AC out จะออกจากจุดนี้นะครับยังไม่ได้ต่อแผงนานะฮะแล้วก็ยังไม่มี AC in นะฮะไม่มีแบตพ่วงใดๆนะครับตอนนี้เครื่องทำงานแล้วนะครับเปิดไฟ200ยี่ตอนนี้โหลดที่ใช้อยู่ก็กินกระแสอยู่ที่2แอมป์นะครับส่วนตัวนี้จะเป็นสายดินนะครับท่านควรที่จะต้องตอกสายดินตรงนี้นะครับและเอาปลายไปตอกลงดินนะครับทำเป็นหางปลานะครับเพื่อที่เวลาใช้งานจะมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะครับปลายอีกข้างนะครับเราก็เอามาตอกสายดินนะครับทีนี้สายผมก็เอามาต่อชั่วคราวนะครับเอามาเข้ากับตัวเมนเบเกอร์ของบ้านนะครับเพื่อที่จะต่อไปใช้งานนะฮะไปยังห้องต่างๆเพราะว่าบ้านขนาดไม่ใหญ่นะฮะลูกย่อยก็เลยไม่เยอะนะครับเราไปดูกันว่าผมเอาไปใช้กับอะไรบ้างนะครับอันนี้ก็เป็นในห้องนะครับก็เปิดทีวีนะครับ46นิ้วพร้อมกับชุดโฮมเทเตอร์นะครับอันนี้ก็เปิดได้สบายสบายนะฮะผมเปิดทีวีให้รันไปเรื่อยๆนะครับจะให้ดูว่าใช้ชีวิตตามปกตินะครับดูทีวีเปิดพัดลมเปิดไฟเสียบตู้เย็นนะครับซักผ้าปั๊มน้ำมันใช้งานพร้อมกันไปได้เลยนะครับอันนี้ก็จะเปิดทีวีทิ้งไว้นะครับแค่ปิดเสียงไม่ให้รบกวนนะครับพัดลมไฟฟ้าเปิดได้สบายสบายนะครับโดยไม่มีเสียงคลางนะครับเพราะว่าไฟที่ได้เป็นเพียวไซเวฟนะครับเป็นคลื่นเดียวกับไฟของการไฟฟ้าดังนั้นพัดลมเราจะใช้งานได้โดยไม่มีปัญหานะครับอันนี้ก็เป็นมุมที่ไว้นั่งตัดต่อคอมพิวเตอร์ผมนะฮะก็ใช้ไฟจากระบบโซลาเซลล์มาตลอดนะครับอันนี้จะเป็นตู้เย็นนะครับสองประตูใช้ได้นะครับอันนี้ภายในตู้เย็นนะครับทำงานได้ตามปกติใช้งานได้เป็นระบบอัตโนมัตินะฮะใช้โดยไม่มีปัญหานะครับสามารถใช้พร้อมกันเครื่องซักผ้าสองเครื่องก็ใช้พร้อมกันได้เลยนะอ่ะผมลองเปิดได้ดูอ่ะนี่นะฮะเปิดเครื่องซักผ้าอ่ะกดสตาร์ทนะฮะถังปั่นก็หมุนแล้วนะฮะเงียบเงียบเลยนะฮะเดี๋ยวพอเครื่องเช็คสถานะน้ําหนักผ้าแล้วเครื่องก็จะปล่อยน้ําลงมาอัตโนมัตินะครับอ่าน,นี่เราปล่อยไปยาวๆเลยนะครับให้เขาทํางานหลอกเขาไปเฉยๆนะซักผ้าได้โดยไม่มีปัญหานะครับตัวนี้จะเป็นเครื่องซักผ้ารุ่นเก่านะฮะแบบสองถังนะครับของพานาโซนิกอันนี้ไว้ซักผ้าให้สัตว์เลี้ยงนะฮะปั่นได้โดยไม่มีปัญหานะทั้งถังซักถังปั่นทำงานพร้อมกันไปเลยนะเปิดก๊อกน้ำด้วยอันนี้เป็นปั๊มน้ำนะฮะปั๊มน้ำก็ทำงานนะครับไปพร้อมกันได้เลยท่านซักผ้าสองถังสองเครื่อง
ก็ซัดได้นะครับจากชุดนี้จาก power station 3.3 กิโลวัตต์ทีนี้มาต่อกันที่บางท่านบอกว่าอยากจะใช้กับเครื่องอาบน้ำร้อนนะครับผมไม่แนะนำเครื่องอาบน้ำร้อนเพราะอะไรเพราะว่ามันกินไฟเยอะนะครับเครื่องไม่สามารถจะรันได้นะครับหรือว่าจะทำให้เราสิ้นเปลืองพลังงานเยอะมากนะครับเพราะว่าเวลาเราอาบน้ำเราอาบกันตอนที่มันยังไม่มีแดดนะฮะแล้วก็อาบกันตอนค่ำซึ่งแดดก็หมดแล้วจะใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ทาให้เราไฟไม่พอใช้นะครับแนะนำเป็นแบบแก๊สนะครับซึ่งประสิทธิภาพก็เยี่ยมนะครับใช้งานได้ดีอันนี้ผมใช้มาเป็นปีแล้วนะครับก็ไม่มีปัญหาถังแก๊สถังหนึ่งนี่อยู่จนลืมเลยนะฮะผมจะเปิดฝักบัวแล้วก็เครื่องทำน้ำอุ่นไปพร้อมกันให้ดูนะครับว่ามันทำงานได้โดยไม่มีปัญหานะครับอันนี้เราใช้ปั๊มน้ำด้วยนะครับเราไปดูสถานะเครื่องทำน้ำอุ่นกันเครื่องทำน้ำอุ่นก็ทำงานอยู่นะฮะบอกอุณหภูมิด้วยนะครับเราสามารถปรับเร่งลดไฟได้เลยนะครับอุณหภูมิ35องศานะฮะอยากได้40องศาก็ได้นะครับความร้อนนี่ปรับได้ตามใจเลยนะฮะเล่นโซลาเซลล์นะครับบ้านสวนนอนนาให้ใช้เครื่องทำน้ำอุ่นแบบแก๊สนะครับตัวหนึ่งพันกว่าบาทนะใช้ใช้กันจนลืมนะฮะแล้วก็ไม่ได้อันตรายอย่างที่คิดนะครับท่านต้องมีระบบระบายอากาศนะครับหรือว่าไม่ใช่ไม่ควรใช้เครื่องทำน้ำอุ่นแบบแก๊สในระบบปิดนะครับห้องปิดทึบใช้ไม่ได้นะครับอันตรายดูกลับมาดูที่ซัมซุงต่อนะก็อันนี้เราหลอกเขาเฉยๆนะปั่นน้ำเปล่าไปนะใช้งานได้โดยไม่มีปัญหานะเครื่องจะรุ่นใหม่รุ่นเก่านะระบบดิจิตอลไม่ได้ไม่ได้เออเลอร์หรือลวนใดๆนะครับอันนี้ก็ใช้งานมาเกือบปีแล้วนะครับสำหรับเครื่องตัวนี้จากคลิปทั้งหมดที่ท่านได้รับชมไปนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอ,อุปกรณ์ในครัวนะครับก็สามารถที่จะใช้งานได้โดยไม่มีปัญหาใดๆนะครับหรือว่าจะเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในบ้านนะครับทีวีพัดลมเครื่องเสียงตู้เย็นนะครับปั๊มน้ำก็สามารถใช้งานได้ทั้งหมดโดยไม่มีปัญหาใดๆนะครับระบบ 3.3 กิโลวัตต์ก็ถือว่าเพียงพอสำหรับบ้านขนาดเล็กหนึ่งหลังนะครับถ้าท่านติดแอร์เพิ่มเข้าไปนะครับก็รองรับแอร์ได้ที่ 12,000 BTU นะครับกำลังเหมาะสมโดยท่านเพิ่มแบตไปอีก100แอมป์นะครับก็เพื่อที่จะใช้งานได้ยาวนานยิ่งขึ้นนะครับแผงเริ่มต้นนะครับที่4แผงถ้าท่านไม่ติดแอร์นะครับท่านใช้เท่านี้ก็อาจจะเพียงพอนะครับสำหรับบ้านที่ใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าไม่เยอะอาจจะมีทีวีพัดลมตู้เย็นนะครับแต่ถ้าท่านมีเครื่องใช้ไฟฟ้ามากขึ้นนะครับหรือว่าติดแอร์เข้าไปนะครับอาจจะ6หรือ8แผงนะครับอันนี้ก็จะทำให้ท่านใช้งานได้ต่อเนื่องในช่วงกลางวันนะครับเพราะว่าถ้าแผงที่เรามีเยอะมากพอนะครับระบบจะเอาไฟจากแผงไปผลิตเป็น200ยี่นะครับแล้วเราก็จะได้เก็บแบตเตอรี่ไว้ใช้ในยามกลางคืนนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งแนวทางของอาการเอาระบบโซลาเซลล์มาใช้กับพื้นที่ไฟฟ้ายังเข้าไม่ถึงนะครับหลายท่านอาจจะเสียเงินมาในเรื่องของระบบชุดนอนนากันมาเยอะนะครับเรียกว่าเจ็บกันมาเยอะนะครับเพราะว่าเวลาเอามาใช้จริงๆแล้วไม่ตอบโจทย์นะครับใช้แล้วเครื่องก็ร้องติดติดติดติดติดอยู่ได้ไม่ถึงเช้าบางท่านถึงขนาดแค่หุงข้าวยังหุงไม่ได้นะครับก็อันนี้ก็เป็นข้อจำกัดของชุดนอนนานะครับที่เล็กเกินไปเพราะว่าบ้านจริงๆที่เราอยู่อาศัยจริงๆนะครับเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานควรจะใช้ได้และก็ไม่จำเป็นต้องไปใช้ระบบโลโวลต์นะครับไม่ต้องหาหลอดไฟ12โวลต์มาใช้หม้อหุงข้าว12โวลต์มาใช้นะครับใช้ระบบ220โวลต์ปกติธรรมดาได้เลยนะครับอันนี้คือเทคโนโลยีทุกวันนี้เขามาไกลในระดับหนึ่งแล้วนะครับเครื่องอินเวอร์เตอร์ก็ได้รับการพัฒนานะครับรวมถึงแบตเตอรี่ที่มีคุณภาพสูงขึ้นนะครับทำให้ประสิทธิภาพโดยรวมทั้งหมดดีขึ้นกว่าเมื่อก่อนเยอะนะครับดังนั้นในครั้งต่อไปถ้าดูชุดนอนนาผมก็แนะนำว่าลองดูชุดนี้เป็นหลักนะครับจะตอบโจทย์ท่านได้จริงๆนะครับสาหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ